รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเมื่อเอ่ยถึงกิจการเพื่อสังคมประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างยิ่งในเรื่องนี้ก็คือสหราชอาณาจักรค่ะกิจการเพื่อสังคมก็คือกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะแต่รูปแบบการดำเนินงานนั้นเหมือนธุรกิจเหมือนบริษัททั่วไปที่จะต้องสร้างรายได้เพื่อให้กิจการนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนมาวันนี้สหราชอาณาจักรก้าวไปอีกขั้นกับการลงทุนเพื่อสังคมหรือ social investment ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ให้ผลกำไรด้วยแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาสังคมด้วยรูปแบบของการลงทุนเพื่อสังคมเป็นอย่างไรแตกต่างจากการลงทุนเดิมๆที่เรารู้จักกันอย่างไรและที่สาคัญเลยก็คือแก้ไขปัญหาสังคมได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะคุยกับเสือรอนัลโคเฮนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่องของการลงทุนเพื่อสังคมจากสหราชอาณาจักรค่ะสหราชอาณาจักรได้ชื่อว่าเป็นเมกะของกิจการเพื่อสังคมในการสำรวจยังเป็นทางการครั้งล่าสุดในปี2012พบว่าในสหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมเกือบ 80,000 กิจการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศถึง 185,000 ล้านปอนด์และมีการจ้างงานมากถึง1ล้านคนกิจการเพื่อสังคมนับเป็นรูปแบบใหม่ของการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้รูปแบบธุรกิจในการดำเนินกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมกิจการเหล่านี้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคอีกต่อไปที่สหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จและเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆอยู่มากมายอย่างเช่น The Big Issue กิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการตยสาร The Big Issue มาขาย Divine Chocolate แบรนด์ช็อกโกแลตที่ได้รับซื้อช็อกโกแลตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาหนาในราคาที่เป็นธรรมและให้เกษตรกรเป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยร้านอาหาร15ของเชฟชาวอังกฤษชื่อดังเจมี่โอลิเวอร์ที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวที่เคยทำผิดกฎหมายไม่มีงานทำได้มาฝึกอบรมและทำงานในธุรกิจร้านอาหาร People's Supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนโดยรอบเป็นหลักในราคาที่เป็นธรรมและให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของร้านแวะเวียนกันเข้ามาดูแลร้านเพื่อแลกกับการได้ส่วนลดซื้อสินค้า 20% นโยบายในการพัฒนาภาคส่วนเพื่อสังคมของสหราชอาณาจักรมีมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในปี1997นายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์กล่าวถึงความสำคัญของกิจการเพื่อสังคมในการฟื้นฟูประเทศในการกล่าววาทะแรกของการขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2006ภาคกิจการเพื่อสังคมถูกกำหนดให้เป็นภาคส่วนที่3หรือ Third Sector เพิ่มเติมจากภาคส่วนทางเศรษฐกิจเดิมที่มีภาครัฐและภาคเอกชนเพราะมองว่ากิจการเพื่อสังคมจะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนปี2010นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนยังคงสารต่อนโยบายกิจการเพื่อสังคมแต่ใช้ชื่อใหม่ว่า Big Society Policy หรือนโยบายสังคมเป็นใหญ่และได้ยกฐานะของสำนักงานภาคส่วนที่3ขึ้นเป็น Office of Civil Society หรือสำนักภาคส่วนประชาสังคมภาคส่วนเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักรก้าวไปไกลอีกขั้นเมื่อมีแนวความคิดของการลงทุนเพื่อสังคมหรือ social investment เกิดขึ้นการลงทุนเพื่อสังคมเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นทางสังคมและได้ผลตอบแทนทางการเงินด้วยเซอร์รอนัลโคเฮนเป็นผู้บุกเบิกสำคัญในด้านการลงทุนเพื่อสังคมของสหราชอาณาจักรจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการลงทุนเพื่อสังคมเซอร์รอนัลเป็นชาวอังกฤษที่เกิดที่ประเทศอียิปต์ปัจจุบันอายุ70ปีเดิมเขาเป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทในอังกฤษในปี2000
ซอร์รอนัลโคเฮนเป็นประธาน Social Investment Task Force หรือคณะกรรมการศึกษาการลงทุนเพื่อสังคมซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆด้านการลงทุนเพื่อสังคมกับรัฐบาลอังกฤษในปี2002เขาได้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานของ Bridges Ventures ซึ่งเป็นองค์กรบริหารและจัดการกองทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรและสามารถแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันปี2003เขาได้ร่วมก่อตั้ง Portland Trust องค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ผ่านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจปี2005เซอร์รอนัลโคเฮนได้เป็นประธานของคณะกรรมการสินทรัพย์ที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์หรือ Commission on Unclaimed Assets ซึ่งมีนโยบายให้นำเงินทุนจากบัญชีธนาคารที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาเป็นเงินทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมต่างๆปี2007เขาได้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการของ Social Finance UK องค์กรให้คำปรึกษาเพื่อสร้างตลาดการลงทุนทางสังคมในสหราชอาณาจักรอย่างเช่นพันธบัตรการลงทุนเพื่อสังคมปี2012เซอร์รอนัลโคเฮนได้ก่อตั้งและเป็นประธานของ Big Society Capital ธนาคารด้านการลงทุนเพื่อสังคมแห่งแรกของโลกเซอร์รอนัล what is social investment social investment is a new way of improving people's lives through investment it ties an improvement in a social issue like uh, prisoners going back to prison or literacy or homelessness to a financial return. So for the first time, you're bringing investment money to achieve a social return alongside the financial return. And the two are linked. The better the social performance, the higher the financial return. So this is a major change in the way we've tackled issues, which until now have been tackled either by governments or through donations. Because of the word investments, how is social investments different from investments as we know it for profit? So for profit investment looks at achieving a financial return which is measured. Social investment, impact investment, looks at achieving a measurable social return as well as a, social, as a measurable financial return. So in a normal investment where you are investing in a company which is creating jobs, You don't have an objective to create jobs or measure the achievement of that objective or measure a social return. But in an impact investment, which is designed to create jobs, you would set an impact uh, objective. It would be linked to a financial objective, and the organizations are working to achieve that objective. <laughs> So social investment is the marriage between the investment as we know it with financial benefits and social benefits. That's correct. That's correct. If uh, in uh, the 20th century people talked of risk and return and measuring risk and return, in the 21st century we will be speaking of measuring risk, return and impact, social impact, environmental impact. And social investment is related to social enterprises? And so a social investment would go to a social enterprise. Mm -hmm. A social enterprise can have many forms. It can be an NGO, a not-for-profit, or it can be a for-profit business, uh, a profit with purpose business, as uh, we are calling businesses that have a social mission uh, as well as a, a normal business mission. Mm -hmm. How did the idea of social investment come about? Of course, social investment has been around for a long time in a general sense. Uh, so microfinance was a social mm -hmm. uh, investment and it's got up to 50 to 100 billion dollars today. The idea was developed that if you want to get real improvement in the way we tackle social issues, You need to do what we did in tech investing, where young people like Bill Gates and Mark Zuckerberg and others transformed our lives. 
through risk capital, which enabled innovation. And uh, with entrepreneurship, you were able to develop big companies, which are much bigger than the leaders used to be. Microsoft and uh, Apple are much bigger than IBM today. Mm -hmm. And so the question that I asked in 2000, when the British Treasury asked me to chair the Social Investment Task Force, was this one. How do you give a social entrepreneur access to money? Mm -hmm in the same way that we have given a business entrepreneur access to money. Mm -hmm. How is it that our society has found ways of giving money for people who want to take risk, but hasn't found a way of funding those who want to help others? ในสหราชอาณาจักรการลงทุนเพื่อสังคมเป็นการให้นักลงทุนทั่วไปได้นำเงินมาลงทุนในกองทุนที่นำไปใช้ในกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินโดยวัดผลจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาสังคมให้ดีขึ้น What is the mechanism of social investment How does it actually work So there are several ways of investing. Some of the ways are quite close to things that exist already in financial markets. So you can invest in a social venture capital fund, which makes its investments in companies in poorer parts of, of a country, as Bridges Ventures does in the UK and now in, in the United States. Uh, and you're investing in entrepreneurs in poorer areas who are capable of building businesses. And these funds have delivered more than 15% net returns per year. And then there are new instruments like social impact bonds. And now we're beginning to see the creation of social impact bond funds. Here, every social impact bond addresses a different social issue. Uh, some address um, homelessness, some address attainment levels at school, some address dropout rates uh, from primary school for girls uh, in, uh, in uh, Rajasthan, uh, some are dealing with youth unemployment, and you can invest in a fund mm. which will invest in many social impact bonds addressing these issues. And the expectation is that you could make 7% uh, on a social impact bond portfolio. And if you can do that, because it doesn't go up and down with the stock exchange, and because it doesn't go up and down with interest rates, it adds diversification to your portfolio. Mm. So actually it makes financial sense as well. And as a result of a decade's uh, work, uh, in 2010 the social impact bond was developed in the UK to deal with young prisoners, two-thirds of whom go back to jail within 18 months and for the first time we had a financial instrument which tied a reduction in the number of young people going to prison to an interest rate that could go from 2 to 13 percent on a social impact bond. That was a seminal moment. For the first time a social entrepreneur who could deliver a social performance could raise capital like a normal business entrepreneur. Say I am an investor and I invest money into yeah. this social impact bond to help um, education for girls especially. Okay. How do I get my return? It sounds more like a donation okay. to me. And how, how does this organization um, generate money and okay. give me my return? So in the case of the Rajasthan mm -hmm. Fund, uh, the Children's Investment Fund Foundation from the UK has agreed to pay out according to the results achieved. UBS, the investment bank, has invested from its foundation as the investor. And the money is going to an NGO mm -hmm. which is helping these girls to stay in school despite all the pressures on them to drop out. So you have three parties involved in creating a social impact bond. It's a very flexible instrument a government could pay out instead of a foundation. 
uh, an official aid organization could pay out. The investors don't have to be foundations like the UBS Foundation. They could be individuals investing in it. They could be pension funds. But where would they get the money from to give me my 7% or higher return? So the money that they would get is from the outcomes funder. Somebody, whether it is a government which wants to prevent girls from dropping out, or a foundation where a government doesn't have the money to do it, mm -hmm. somebody would say it's worth paying out on success. In fact, you start with the outcomes funder, as we call it. Mm. And the outcomes funders to date have been mainly connected to governments, but there have been some foundations alongside. And there are some, of, like DFID in the UK, some official aid organizations which are now beginning to look at outcomes funding. Mm. So people who would have given a philanthropic donation will sometimes say, you know what, I'm prepared to pay on success and pay more on success mm -hmm. if somebody else will put the money up and take the risk. Governments will say, you know what, I'm prepared to pay on success because mm -hmm. if it fails, it doesn't cost me anything and we can try new things. And investors are prepared to put the money up because they're making a return. It doesn't go up and down with the stock market and they're doing something good. It's all about doing well and doing good at the same time. Can investors lose their money? Yes, but if they lose their money, what is it? It's a philanthropic donation, which they might have made anyway. In the venture capital business and the private equity business, when you lost money, you tore the hair out of your head. Here, if you lost your money, you say, well, look, if I had given a philanthropic donation, I'd be in the same place. And you get tax credit as if it had been a philanthropic donation in the UK now. Mm -hmm. So. Actually, it should take off faster than venture capital did. Because on the downside, you've been philanthropic. You haven't been a poor investor. Social Impact Bond หรือพันธบัตรการลงทุนเพื่อสังคมเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการจะเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมต่างๆอย่างเช่น Peter b u r r o w Present Social Impact Bond ซึ่งเป็นพันธบัตรการลงทุนเพื่อสังคมอันแรกที่มีออกมาเมื่อเดือนกันยายนปี2010พันธบัตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำสำหรับนักโทษชายที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำปีเตอร์เบโรซึ่งมีจำนวนมากถึง 1,000 คนปีเตอร์เบโร Present Social Impact Bond สามารถระดมทุนได้มากถึง5ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่องค์กรการกุศล6แห่งที่ทำงานด้านนี้ For the social bond in 2010 to prevent um, reoffending by male prisoners How did that work and why was it so successful? We focused on uh, the area of prisoners because it's a major issue. Two thirds uh, of prisoners in the UK go back to prison, but it's a major issue across the world. I'm sure the figures for young prisoners would be similar in Thailand or anywhere, anywhere else. And uh, the information around prisoners exists on police computers, so you have a lot of information about uh, what they've done before, what they do after, and so on and so forth. We brought together three or four organizations, not-for-profits, which up until then had existed on donations trying to help these prisoners. The first thing we realized is that bringing five million pounds to them was a big amount of money. For them to raise five million pounds in donations was huge. The second thing we realized is for historic reasons, each of these organizations had focused on a different aspect of the problem without bringing a total solution. Mm. To simplify, one was dealing with the prisoner in prison, one was dealing with the prisoner at the gate, one was dealing with the prisoner trying to get a job. Yeah. We brought them all together in one room in the mm. prison called the One Service. Mm. When the prisoner comes in, it's as if the prisoner is dealing with a single organization. Mm. And they began to focus on how do we manage to achieve a sufficient improvement that we can pay 
7% on a bond which could make between 2 and 12% according, or 2 and 13% according to the agreement with, with the government. So all of a sudden everybody is focused on the same issue. The information that they generated on how many prisoners wanted to be helped, mm -hmm. how many of the prisoners had a housing issue, how many had a drug problem, how many had a broken family problem, began to help them to focus on a more effective solution to, uh, to the problem. And the result of it is that the government has now changed the whole of the probation system. One of the strange things that existed before, prison management was not responsible for the reoffending rate. Prison management looked at cost per prisoner uh, to simplify mm -hmm. and looked at violent incidents in the prison. Mm -hmm. Now the focus is changing. Under the new reorganization of the, of, you know, of the probation office and of the prison system, uh, there is an effort uh, for prison management now to be measured according to the reoffending rate. So actually what the first social impact bond has proved is you bring more effective solutions, you create new benchmarks for government, you provide government with information of how to improve policy and you pay a return to investors. So very powerful. Mm -hmm. And government didn't take the risk. Government transferred the risk of loss of the five million pounds mm -hmm. to, in this particular case, to a set of charitable in foundations and individuals mm -hmm. who put the five million pound up. Bridges Ventures เป็นอีกหนึ่งองค์กรเพื่อการลงทุนทางสังคมที่เซอร์รอนัลด์โคเฮนร่วมก่อตั้งขึ้นในปี2002 Bridges Ventures จะบริหารจัดการกองทุนที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมอย่างเช่น Sustainable Growth Fund เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนที่ได้มาลงทุนในกิจการที่สร้างผลกระทบที่ดีให้กับสังคมโดย Bridges Ventures จะร่วมให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จด้วย So Ronald, you founded the Bridges Ventures as well. What are some of the successful investments? I co-founded Bridges Ventures with uh, Michelle Giddens and Philip Newbra uh, in uh, 2002. I think uh, probably the um, most eloquent example is a company called The Gym. Now to join a gym, costs a lot of money in, in Britain. Uh, costs about 66 pounds a month. Bridges Ventures started a company called The Gym, located in poorer areas. The gyms are very big. They have 200 machines in, 15,000 square feet. Open 24 hours a day, seven days a week, so people who work on shifts and so on can manage to go there at any time. No frills, no swimming pool, no spa, no changing rooms. The cost of membership is £14.99, a quarter, less than a quarter mm. of the cost of a normal gym. 6,000 people are, uh, are members of the gym in each gym. There are now 30 gyms. 40% of those using the gym, 30 to 40%, have never been able to afford a gym before. Mm. And the company is worth more than £100 million pounds now. So here is an example of investing through a social venture fund and creating companies located in poor areas that provide a real service to the populations uh, that surround them and at the same time deliver an excellent financial return. So even if you begin to think in terms of venture capital, you can see an impact venture capital segment doing these types of things. เราได้ทำความรู้จักและเข้าใจรูปแบบของการลงทุนเพื่อสังคมกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับในตอนนี้แต่ว่ายังไม่จบค่ะสัปดาห์หน้าเราจะคุยกับเซอร์โรนัลด์โคเฮนกันต่อเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสหราชอาณาจักรรวมถึงมาดูด้วยนะคะว่าในบ้านเราเองประเทศไทยมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อสังคมมากน้อยขนาดไหนค่ะพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ